Hey guys, welcome to my channel. I'm Ella. For today's video, we're going to review natin tong ColourPop No Filter Foundation and itong No Filter Setting Powder. Hindi ko sana to siya mare-review guys kasi pina-cancel ko na yung order ko kasi hindi siya dumating after 1 month na in order ko siya. And then after another month na naman, saka siya dumating. So, ayun. This is in collaboration with Bahana Pai pala si Hana Gilby. Wow, kompleto. <laughs> My friend here on YouTube, guys, and siya ang pinaka first na nakakolab ko din dati and together with the other Bisaya YouTubers then. Siguro two years na yun han, no? Basta yun. Yung una namin collab is yung Halloween makeup look ata yun eh. If I remember it correctly. But ayun, siya na yung pinaka matagal kong naging friend dito sa YouTube. If you haven't checked her out, ang ganda-ganda niyang mag-eye makeup, guys. Meron pa siya mga cut crease, meron pa siya mga glitters, glitters effect, ganun. If Ayaw nyo ng pagka-basic ko. Punta kayo sa channel niya. Ililink ko yung channel niya and yung video niya in the description box below. So, ire-review niya din itong No Filter Foundation and I think itong setting powder din. Kasi binili niya yung buong set eh. So, meron din siyang pressed powder. So, ayun. Yung binili ko na nating powder guys is in the shade transparent. Kasi, syempre, para sure-sure na tayo na magmamatch talaga siya sa mukha natin. And, itong No Filter Foundation, I bought the shade Light 7. So, if hindi kayo sure sa mga foundation nyo, guys, kasi usually kapag online, di ba, mahirap bumili or pumili ng shade mo kasi baka mamali siya. Tsaka, sayang kung online pa, hindi mo siya agad mauli, di ba? Especially if yung mga in-order mo is from abroad pa. If you haven't heard foundation or foundation.com, punta kayo dun, guys. It's very helpful. Lagay nyo lang yung mga foundations with your shades na nagmamatch talaga sa inyo and then magbibigay siya ng mga suggestions kung ano yung mga shades sa ibang brands na dapat mong gamitin. Pinili ko to siya guys before ako medyo umitim. Hindi masyadong halata sa camera guys. And especially na meron pa akong light dito. Pero medyo umitim ako compared dati. Buti na lang nag-work pa siya ng konti sa akin. So if you're interested if nag-work ba tong foundation sa akin and itong setting powder. And if ano ba yung effect ng dalawang product na to sa akin. Then just keep okay. watching. So, First of all guys, I have oily skin. Very oily na ilang hours lang or ilang minutes pa lang guys, nag-oil up na agad ako. Hindi ako nagdadala ng setting powder guys. Kasi ko lang gusto always mag-powder sa mukha ko. So yung always kong dinadala is itong Gatsby na Oil Clear Sheet. Ito yung best friend ko talaga. Ito yung pinaka-important na dapat nasa bag ko kapag lumalabas ako. With these two purchases, meron siyang free na foundation brush. To be honest with you guys, hindi ko siya ina-expect na magiging okay siya. Kasi nga, mas preferred ko yung sponge. Ganun. So, makikita nyo sa face ko pala guys, without makeup, meron ako mga veins sa mukha, meron ako mga pimple marks ng konti, meron din pala akong smile lines guys. Mas visible siya sa left side ko. Hina ko nag half on half ng primer. Binuong mukha ko na talaga kasi napaprimer naman talaga ako. And dapat kayo din mag primer kayo para yung makeup hindi siya diretsyo mapupunta sa skin nyo and hindi lalaki yung pores nyo, hindi kayo magkaka pimples, ganun. Dito sa right side ko or sa left side nyo, ginamit ko yung foundation brush. Medyo liquidy pala yung foundation. Actually, parang okay na yung isang pump sa akin eh. Pang buong mukha na yun. Pero, I think sa half na pump na ginamit ko kanina, parang sa right side ko lang ata yung medyo na parami ko talaga ng lagay ng foundation. Pero, when I used yung foundation brush, guys, grabe, ang ganda ng pagka-blend niya, guys. And, hindi siya streaky. Yun yung important doon eh. Yun kasi yung ina-expect ko. Kasi, usually, kapag gumagamit ako ng mga brushes, sa din yun sa mga reason kung bakit gusto ko ng mga sponges. Kasi, mas seamless yung pagka-blend ng foundation sa mukha mo. Hindi siya foundationing tingnan. Para siyang second layer of your skin. Yun yun sa nakikita ko ngayon sa mukha ko. Guys, magpasensyahan nyo pala ito. Nag-mask ako tsaka hindi na siya matanggal. So, para siyang kaspa. Ano ba yun sa Tagalog? Basta yun. Mask lang yan siya, guys. Don't judge. Dito sa left side ko naman, guys, ginamit ko yung sponge din. And okay na okay naman. Nag-second pump pala ako kasi medyo nakulang na yun. Ang dami ko kasi nilagay sa right side ko. Same lang yung effect niya sa foundation brush, guys. Which is very interesting kasi kaiba usually yung effect niya sa skin ko, eh. And meron siya medium to full coverage, guys, which is very nice na kahit hindi siya foundationing tingnan, madami pa rin siyang nakocover. Hindi na ako nag-second layer ng foundation eh. Kasi yung one layer okay na sa akin. 
And ayun, na-cover niya naman yung veins ko. Although meron pang nagpa-pop ng konti. Pero I think kapag dinagdagan ko pa yan, makocover na talaga siya. And meron pa din yung mga pimple marks ko. Pero makikita mo pa din siya kasi butas na kasi siya. Hindi siya simpleng mark lang. Butas na talaga. Oh, sad naman pamin paminawon. <laughs> Ang sad naman pakinggan. First na application perfect na perfect yung mukha mo. Yung setting powder pala guys, meron siyang subtle na scent na parang ang nice niyang amuyin. Or, nag a -addict -addict lang ako. Or, baka dito lang sa mismong lalagyan niya. Hindi ko alam, pero, basta ang, ang nice niyang maamuyin. Tapos, paglagay ko sa under eyes, hindi pa ako medyo satisfied, or hindi pa ako medyo na-convince na gusto ko tong powder na to. Pero, so far, okay naman siya, guys. Kasi yung mukha mo, medyo sinusmoothen niya. Hindi din siya cakey tingnan, which is very nice. And, ayun, yung sa under eyes ko lang, kasi meron nga akong eye bags. Very prominent yung eye bags ko ngayon, these past few months. Kasi, natutulog ako, guys, mga 5am na grabe. <laughs> Kahit na matapos ako mag-work mga 9pm, 5am, 7am, ganun yung tulugan ko. Lagay ko ng powder, Medyo na-emphasize siya ng konti. Which is, yun din yung napapansin ko these past few times na nag-makeup ako using yung Nichido na final powder ko. I'm not sure if ganun ba talaga yung effect niya or... Pero overall naman guys, okay na okay siya. Yung foundation pala guys is not a flat matte. Meron pa rin shine-shine ng konti sa face mo. Pero hindi siya oily. Ganun. So far naman guys, okay naman yung foundation kahit na nakikita yung mga smile lines ko. Let's see kung papangit ba tong foundation ko after this checkout ko or mawala ba yung foundation sa mukha ko or what. So let's see na lang guys and I will be right back. <laughs> Taking a break from filming and dito kami sa McDonald's na naman ni Nikki. Hihintay na lang namin yung order namin pero sa camera medyo oily na ako. Next stop, Dunkin' Donuts. Nag mukbang na tayo. Mukbang? Mukbang. Yan lang yung binili namin. Next stop, Jollibee. Kasi gusto namin ma- Coffee Club. Ang basa light din eh. Sa Coral Club. Coral Gun lagi. No? Coral Bootstag. Gani. Kagabiin na. It's like a new face has emerged. It's so bad. 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 And I'm back from McDo Jollibee and Dunkin' Donut. Um, it is 8.36 na ng gabi. First check-in ko to actually after an hour kanina. Medyo nag-oily na ako pero hindi siya to the point na ang pangit pagka-oil mukha mo. Ganun. And kanina din, inas ko si Nikki, yung kapatid ko, if oily na ba ako. Sabi niya hindi pa daw. Mga ano na siguro, parang 3 hours na past yung kanina. Hindi pa ako nag-blot. Although, pinatpat ko yung mukha ko with a tissue. And meron siyang nakuha ng mga weight lang. Tanggal ng konti yung foundation. And actually, kanina meron ako nakita na kakilala ko sa work. And then, uh, medyo na ano ako kasi baka super oily ko na. Kasi hindi nga ako nag-blot, diba? Pero sabi naman ng kapatid ko, okay pa naman daw. And ayun, medyo nakikita na yung smile lines ko dito. Pero hindi naman siya super pangit tingnan. Okay lang. Kanina, after ko mag-apply ng foundation, wala talaga siyang smile lines and all. Ayun, medyo okay pa siya guys. Pero mag-blot na rin tayo kasi ba diba, after 3 hours na hindi pa ako nag-blot. Yung powder din, hindi siya nakaka-mattify talaga for ilang hours. Nakaka-set lang and saka nakaka parang smoothen ng mukha mo. But ayun, wait lang. Blot muna tayo. After ilang hours guys, sa sa sobrang oily nga ng mukha ko. This is not bad at all na. Gusto gusto ko siya so far pero ayan after 3 hours ito na siya ang kadiri tingnan after blotting parang same pa rin siya guys sobrang nice niya guys in fairness actually guys na mamadali ako mag-check in ngayon kasi ang sakit na ng mata ko hindi kasi ako sanay mag-contacts and 
Dito sa left, okay lang siya dito sa right, parang meron siyang something. Kaya gusto ko na siyang tanggalin, pero mag-i-intro muna ako. Yun muna sa first check-in natin. Hey guys, so this is the second check-in. And it is 10.23 na ng gabi. So, mga after 2 hours from my last check-in. And medyo nag-oil up na ako, guys. Pero hindi naman siya greasy tingnan na ang pangit-pangit na. Okay lang siya, guys. Pero, magta-touch up or actually, hindi ako magta-touch up. <laughs> Magtatanggal ako ng oil. And let's see kung okay pa ba siya. So, madami pa rin nakuha, guys. Pero hindi naman kasi siya masyadong na-emphasize sa makeup ko, eh. Medyo natanggal lang yung foundation ko dito sa my nose area. Um, pero hindi din siya pangit tingnan, guys. As I've said a couple of times na. And, dito din pala sa nose area, dito sa my inner part, hindi ko alam kung makikita nyo, pero medyo nag-sink in na siya sa pores dyan. Dito sa left side ko, hindi naman siya visible. Mas maganda yung pagka-blend using itong sponge. Ayun, hindi, wala naman siguro ang tao na magaganyan sa ilong mo, no? I forgot to mention pala guys, meron itong 25ml. Nilagyan ko na siya na month and year na tinart ko siyang gamitin. So, meron siyang 25ml guys, which is 5ml less sa usual na foundation. Meron din pala siyang lock effect. So, pag ganyan siya, lock na siya. So, hindi mo siya magaganyan. Then, kapag tinwist mo siya ng ganyan, pwede mo na siyang gamitin. And, nag-oxidize din pala siya, guys, ng konti lang. So, ito na yung kanina. Actually, mga ilang minutes ko lang siya or an hour siguro. One hour had passed na ganyan na yung itsura niya. I-try natin compare, ha? And, yung ayaw ko lang pala dito is, hindi mo siya masyadong nakokontrol kung gaano karami yung mapapump mo, guys. So, kapag Ganyan mo talaga, isang buong pump talaga yung makukuha mo. Yan o, oh, kita niyo yung kamay ko na nanginginig siya. Para konti lang yung ano. Yan. Ayan, nag-cooperate naman siya guys. Ganyan, ganyan lang siya kakonti. With all the nginig-nginig effect sa finger ko. So, ito yung bagong pump. And then, ito yung nag-oxidize na. Yung first, yellow pa yung undertone niya. And then, yung second is naging peachy na siya. Hindi naman over yung pagko-oxidize sa face. So, okay na okay lang siya, guys. And, ayun, hindi din siya peachy tingnan sa face. Compare dito sa pag-swatch natin sa hand natin, ha? And, yung sa ating powder niya, guys, meron pala siyang 8.5 grams. Compared sa Nichido na meron siyang 25 grams. So, ang layo-layo ng difference niya, diba? If tatanungin ako, guys, if necessary bang bilhin itong setting powder na to, hindi. Pwede mo nang gamitin yung Nichido kasi mas mura siya, 150 pesos lang. This one is, I think, $6 ata or if mali ako, ipapop out ko na lang dito. Tsaka yung price ng foundation, I think, $10 ba? I'm not sure din. Papop out ko na lang or lalagay ko sa description down below. Compare ko dito sa dalawa, mas affordable kasi ito eh. So, okay na to siya. No need to purchase this one. Itong foundation na to guys, overall, okay na okay na to siya sa akin. Hindi ko na siya papatagalin guys kasi late kasi ako nag-start eh and 10pm na. So, I hope okay lang sa inyo kahit na 5 hours siya. Pero, I think magtatagal din naman yung makeup ko until 8 hours and yun yung average na hours na nasa work ka. Okay na okay siya sa akin guys. And hindi naman ako nagka-pimple while suot ko to which is very very nice. Thank you for that color pop. It's worth the price. It's worth trying. Pero naman sila mga 20% off so makakales kayo dun. Doon matagal lang mag-ship yung color pop. Abot minsan ng 1 month, 2 months. If ayaw nyo maghintay ng ganun katagal pwede nyo naman siya bilhin sa mga Shopee, sa Beauty M&L or Beauty Manila, ganun. Sa Shopee, just make sure na hindi siya fake, guys, ha? Tingnan nyo yung merong preferred na sign para sure kayo na authentic talaga yung mabibili nyo. That's it for today. I hope you like this video, guys. If you haven't checked out Bahana Pie's video yet, we'll link it in the description box below. Meron talang ganyan. <laughs> Ano yan? Ang bastos. Be sure to check her out. Pati yung video niya guys kasi ang ganda-ganda ng mga content niya. And I'm pretty sure na i-review niya yung buong collection kasi binili niya yun eh. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. Give a thumbs up if you did. Subscribe if you haven't already. And please click the notification bell just beside the subscribe button so you'll be notified every time I post. I hope to see you on my next video. Bye!